Corte Informativo Canal 4 Fabián Felipe Rodríguez Blanco, coordinador local del área de la juventud de Cruz Roja, informa sobre las actividades que realizan e invita a los jóvenes a que se integren. Nosotros somos un área dentro de la Cruz Roja, un área educativa, formativa y de servicios asistenciales. Eso es lo que se encarga el área de juventud. Un área donde formamos líderes, donde se forman a las personas desde niños y servimos en base a nuestros servicios asistenciales que llevamos a cabo que son bastantes, desde ir a asilos, ir a comunidades, ir a dar pláticas y muchas actividades referentes en base a servicios asistenciales. En el mes de mayo, el día 8 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja, ya es próximo, entonces eh, estamos viendo, planeando actividades de educación para los jóvenes que tenemos en nuestro grupo del de Día Internacional de la Cruz Roja. Esto en base a cursos de inducción a Cruz Roja para que sepan toda nuestra historia, nuestros principios y en base a qué trabajamos en la Cruz Roja. Eh, bueno, a todos aquellos que estén interesados en conocer más de la, de, la, de la Cruz Roja o incluso integrarse a este grupo de juventud, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues nosotros en el grupo de juventud trabajamos tres secciones, lo que son sección niños, niños desde a partir de los 8 años, de 8 a 12 años, tenemos la sección 13-16, y la sección más 17. En estas tres secciones, cualquier interesado pues, puede acercarse con nosotros. Estamos trabajando en la Escuela Miguel Hidalgo, que está en la Colonia Ejido de Tirado, los sábados únicamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nada más. Entonces tenemos nuestras tres secciones. Los tres grupos aprendemos lo mismo, pero eh, con dinámicas diferentes. Así es. Por ejemplo, con los niños se les enseña lo mismo que a los grandes. Seguridad vial, por ejemplo, pero de una manera diferente, dinámica para que los niños se diviertan y al mismo tiempo aprendan lo mejor. Judith Turner de la Biblioteca Pública invita al público en general a que aprovechen las ofertas que estarán ofreciendo en la bodega de sorpresas con motivo del Día de las Madres y a beneficio del programa de becas de la misma biblioteca. Vamos a tener aquí en la bodega de sorpresas una oferta grande para el 10 de mayo, el Día de las Madres. Es que todo para mujeres está a 50%. Entonces, ven todos y compra para tus mamás o para ti mismo. <ríe> e, y abrimos a las 10 y estaremos aquí hasta la una y media de la tarde. Club Rotario invita al evento de lucha libre profesional que se llevará a cabo a beneficio de los programas propios del Club Rotario. Invitar a toda la ciudadanía al evento, al gran evento que vamos a tener del Club Rotario de una lucha libre, el 17 de mayo a las 7 de la noche en la Plaza Real del Conde. Sí, esto es para, para recaudar fondos, eh, para, dar, para seguir con nuestros programas, eh, otorgando sillas de ruedas a personas que no tienen para comprarse una, este, para hacer eh, paquetes de juegos infantiles y para seguir apoyando también al programa de Polio Plus que tiene el, el Club Rotario. Fíjate que ahora vamos a contar con la presencia de Tinieblas Junior, Aluce, Octagón, eh, sin caras, vamos a tener varios luchadores de primer nivel, ¿sí? Huracán Ramírez, ¿sí? eh, gente que ya tiene talento y que tiene presencia en la lucha libre, tratando de hacer presencia aquí en San Miguel, normalmente este tipo de luchadores tienen plazas en las grandes ciudades y en esta ocasión vamos a contar con la presencia de ellos, es más aprovecho para avisarles que el día martes van a, van a estar presentes aquí en San Miguel, para hacer una firma de, de, este, de autógrafos, entonces vamos a tratar de aprovechar que en esa firma de, de, de autógrafos se tenga eh, la presencia de ellos, todas las personas que lleven su boleto, si no ahí se los vendemos, van a recibir una firma de estas personas, va a ser el día martes en la Quinta Loreto en el Salón, en el salón Audiovisual eh, a las 5 de la tarde. Kiko Tobar da a conocer que el PRD San Miguel de Allende ya se prepara para las próximas elecciones. En la próxima campaña electoral que viene, bueno, pues ya estamos inmersos en, esa, en, ese, en ese trato con las, con las personas, con la gente, gente del partido, pero también hay gente, gente ciudadana que quiere integrarse y quiere contender por, 
por una elección a la, a, en un futuro que ya está en puerta. Y aquí tendrá que salir un, un candidato, un candidato a la presidencia, un candidato fuerte, un candidato que, que no defraude a los sanmiguelenses como ha sido en, última, en estas últimas fechas. Mira, de la, hay varias personas, no digamos varias, dos, tres personas. Seguramente, pues bueno, pues ya sabrán ustedes en su momento. Ahorita nos atañe también, nos, nos atañe eh, el, el transitar ahorita el cambio de la dirigencia municipal. En octubre, el 18 de octubre, por ahí estaremos ya transitando. Si es que no, nos, no hay más prórrogas, porque se supone que ahorita ya debiéramos haber terminado el mes para atrás. Por lo tanto, bueno, ahorita ha habido pláticas con algunas personas para la, precisamente para la presidencia municipal, pláticas precisamente con este grupo de, de connotados de aquí de San Miguel de Allende, que posteriormente vamos a reunirlos para ver, para ir construyendo, te puedo decir que ya la estamos construyendo, ya está construyendo ese, 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 ese personaje que va a dar la cara por, por el PRD y que creemos que vamos a estar ahí gobernando. ¿Quién es? Pues en su momento, era en su momento, no quiero ya adelantar, adelantar ya lo que se está aguando ahí, por lo pronto nos... Pero sí es muy conocido, ¿eh? No, es conocido, todo el mundo lo conoce, en, en los medios de comunicación, bueno, pues lo, todo el mundo lo, ya sabe quién es, acá con, dentro del partido, bueno, pues también saben quién es el interesado, hay, más, hay dos, tres candidatos por ahí fuertes. Asimismo, Kiko Tobar da su opinión sobre la seguridad en el municipio pero debe haber más vigilancia para que no surja ese tipo de violencia porque ahí es donde nace, nace la violencia y, y no hay control no hay control y ventas de vidas eh, desbordadas eso es, es lamentable es lamentable lo que está pasando aquí en San Miguel por eso el PRD bueno pues esperamos que el día de mañana para estar haciendo conciencia con la gente con las autoridades municipales que escuchen al ciudadano común y corriente como uno, que no lo ignoren a uno que no se metan en una que no se encierren en una esfera nada más, en una esfera, y ahí ya nadie puede tocarlos, ellos son los que tienen la, la razón, más sin embargo se están olvidando de, de, nos, de nosotros, como el ciudadano común y corriente, y eso es verdaderamente lamentable, muy lamentable. El diputado Ricardo Villarreal da su opinión acerca de la posible instalación de una tienda Coppel en la calle de Codo. Indica que esto está fuera de la ley y que es obligación de las autoridades municipales escuchar a los manifestantes. La verdad es que evidentemente la autoridad tiene que escuchar a todos los ciudadanos, debe de saber el sentir de los sanmiguelenses en un tema tan polémico y tan complicado como este en lo particular, pero también Javier debe de aplicar la ley. Y la realidad es que yo me di a la tarea en los días pasados de revisar el dictamen eh, por virtud del cual el ayuntamiento aprueba esta tienda y pues desde mi punto de vista todas luces es totalmente ilegal. Digo, evidentemente hay un tema de, de sentido común, ¿no? No tiene ningún, ningún que hacer una tienda como esta en el centro histórico de nuestro municipio, en un centro histórico que a veces se ve rebasado con el tráfico, que no tiene los estacionamientos suficientes para la gente. Y pues es una tienda que perfectamente podría estar en las afueras de nuestro municipio sin causar más problemas de tráfico, más problemas de estacionamiento. Pero hay temas legales de por medio, Javier. Ese inmueble tiene un uso de suelo H2, que lo que implica es eh, que es un uso de suelo habitacional, que no es compatible, y lo dice expresamente la ley, con una con una tienda de inmuebles, así lo dicen los reglamentos, y no hicieron ningún proceso para modificar el plan de ordenamiento territorial del municipio. Está además dentro de la zona de amortiguamiento del patrimonio cultural de la humanidad, por el cual el PAN trabajó tanto tiempo. Tú sabes que Luis Alberto Villarreal fue el primer promotor de, de que San Miguel fuera patrimonio de la humanidad y tenemos que proteger nuestro patrimonio y la zona de amortiguamiento de patrimonio son parte de las obligaciones que tenemos como ciudad patrimonio de la humanidad. Y pues no se está haciendo con todo esto, se está metiendo una mueblería en un lugar que está hecho para una casa habitación. Corte Informativo Canal 4